നമസ്കാരം രാവിലെ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരു ആഴ്ചയുടെ തുടക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല മൂഡിൽ എഴുന്നേറ്റ വാർത്തയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിരവധി വാർത്തകളുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും വയനാട്ടിലേക്ക് പ്രചാരണത്തിനായി എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതടക്കമുള്ള നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ കേരളം രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ന് വയനാട്ടിലെത്തുകയാണ് മീനങ്ങാടിയിലും പനമരത്തും വൈത്തിരിയിലും നടക്കുന്ന പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പ്രിയങ്ക പങ്കെടുക്കും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പ്രിയങ്കയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും സി വി അനുമോദാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് അനുമോദ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വയനാട്ടിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ നടന്ന റോഡ് ഷോയും അവിടുത്തെ ആവേശവും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രചാരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അശ്വതി ആദ്യം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി റോഡ് ഷോ നടത്തി നാമനിർദ്ദേശക പത്രിക സമർപ്പിച്ച് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ആമുഖ പ്രസംഗം പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ആദ്യ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ അവർ രണ്ടാംഘട്ട പ്രചരണത്തിനെത്തുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ സംസ്ഥാനത്തിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഈ മറ്റ് മേഖലകളെ കൂടി പാലക്കാട് ചേലക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കൂടി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ അത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് റോഡ് ഷോകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇന്ന് വയനാട്ടിലെ മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ കൽപ്പറ്റയിലും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലും മാനന്തവാടിയിലും ഈ മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് കോർണർ മീറ്റിംഗുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് താളൂരിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന പ്രിയങ്ക പതിനൊന്നരയോടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും അതിനുശേഷം മറ്റ് രണ്ടിടങ്ങളിലേക്കും നാലര വരെ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോർണർ മീറ്റിംഗുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാവുക റോഡ് ഷോയോ അതേപോലെയുള്ള ശക്തി പ്രയോഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു യോഗങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികളാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രിയങ്ക എന്ത് പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ നിലപാടുകൾ അതേപോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും എതിരായുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ കോർണർ മീറ്റിംഗുകൾ അവർ പങ്കുവെക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രാഹുൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തെ സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളൊന്നും തന്നെ രാഹുലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വയനാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും അവസാനം വന്യജീവി ആക്രമണം ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ സർക്കാർ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന കടുത്ത വിമർശനം ഉയർത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ മനോഭാവത്തിനെതിരെ അലംഭാവം ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപം ഉയർത്തി അങ്ങനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ പൂർണ്ണമായും വിമർശിക്കാതിരുന്ന രാഹുൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ചില വിഷയങ്ങൾ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായ സർക്കാർ നിലവിൽ വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ അൻവർ രാഹുലിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അവരുടെ നിലപാടുകൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ പങ്കുവയ്ക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നാളെ അവർ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ തിരുവമ്പാടി ഏറനാട് വണ്ടൂർ നിലമ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലും അവർ ഇത് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള
എടുത്തു വെച്ച് ആ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റി അവരോട് ഇടപെടുന്നതാണെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാത്ത ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രചരണ സമയത്ത് കാണുന്നു അപ്പം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കുക അതുകൂടിയുണ്ട് അല്ലെ പ്രചാരണത്തിൽ ഈ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണത്തിൽ തീർച്ചയായും രാഹുലിനെ ഒരു നെഹ്റു കുടുംബത്തില് ഉന്നതനായ ഒരു അംഗം എന്നതിനപ്പുറം അവർക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് രാഹുലിനെ ഈ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവർ കാണുന്നത് അത് രാഹുലിന്റെ ഇടപെടൽ കാരണമാണ് സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശക്തമാകുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നു അവർക്കൊപ്പം നിന്നിരുന്നു അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു അവരുമായി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു വലിയ ഘടകമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെ പിന്മുറക്കാരൻ എന്നതിന് എന്ന തരത്തിലൊരു സ്വീകാര്യതയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവസാനം അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും വയനാട്ടുകാർക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവരിൽ ഒരാളെന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രതിച്ഛായ മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരുമായി അവർക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യനാവുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് പ്രാപ്യനാവുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നു അത് അതേ ശൈലി പ്രിയങ്കയും പിന്തുടരും പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ കുറെ കൂടി സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പ്രചരണത്തിൻ്റെ രീതി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിൽ മുൻപൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്ത്രീകളാണ് പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ വനിതാ ലീഗ് ആവട്ടെ മറ്റ് സംഘടനകളാവട്ടെ അവരൊക്കെ സജീവ പ്രചരണത്തിലാണ് വീട് കയറി ഇറങ്ങി പരമാവധി വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അവരൊക്കെ അപ്പം ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ ഇന്ന് നമ്മൾ അത്രത്തോളം സജീവമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ആ തരത്തിലേക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം പ്രചരണ രംഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ വഴി പ്രിയങ്ക നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വനിത എന്ന രീതിയിൽ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത കൂടി ഇവിടെ യു ഡി എഫിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നൊരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടെ പ്രിയങ്കയെ പാർലമെന്റ് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് യു ഡി എഫിനുള്ളത് അതെ മറ്റൊന്ന് പ്രിയങ്ക എഫക്ട് അത് ചേലക്കരയിലേക്കോ പാലക്കാട്ടേക്കോ ഒക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതെത്രത്തോളം സാധ്യമാകുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും കൂടി പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വരുമ്പോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അനുമോദ് ഇന്നും നാളെയും നിശ്ചയിച്ച ഷെഡ്യൂളുകൾ വയനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ മാനന്തവാടി മണ്ഡലങ്ങളിലും നാളെ തിരുവമ്പാടി വണ്ടൂർ എറണാട് നിലമ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലും മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ച കോർണർ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവർ പങ്കെടുക്കുക അതിനപ്പുറം ഉള്ള സന്ദർശനങ്ങളും മറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അത് നിശ്ചയിക്കുന്നതല്ല മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വേണം കരുതുവാൻ അതിനപ്പുറം മൂന്നാം തീയതി മുതൽ അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതി മുതൽ ആറാം തീയതി വരെ പ്രിയങ്ക വയനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചേലക്കരയിലോ പാലക്കാടോ എത്താനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല നിലവിലെ ഷെഡ്യൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ച പട്ടികയിലൊന്നും തന്നെ പാലക്കാട് ഷെഡ്യൂൾ ചേലക്കര ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാടൊക്കെ ഇപ്പോൾ കടുത്ത മത്സരമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിവാദങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും അവിടെ പ്രചരണത്തിനായി ആ പ്രചരണ രംഗം ഒന്ന് സജീവമാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഗുണഫലം കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ അനുമോദ് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും എത്താം സി വി അനുമോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വയനാട്ടിലും സത്യൻ മൊഗേരിയും നവ്യ ഹരിദാസും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകാം വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ബി ജെ പി പ്രചാരണത്തിന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് എത്തുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ശോഭ വരാത്തത്
തീർച്ചയായും ശോഭയുടെ ശോഭയുടെ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നലെ പോലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും ഉന്നയിച്ചത് എന്തായാലും ഇന്ന് ശോഭ എത്തുന്നു മാത്രമല്ല മെട്രോ മാൻ ഇ ശ്രീധരനും എത്തുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊടുന്തിരപ്പള്ളിയിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ പി സരിൻ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊടുന്തിരപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സരിന്റെ ഇന്നത്തെ രീതികൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് സരി രാവിലെ ഒരു സൈക്കിൾ റാലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായി പോകുന്നു നന്നായി പോകുന്നു സൈക്കിളെ കിട്ടിയില്ലേ സൈക്കിളൊക്കെ എല്ലാപ്പോഴും ചവിട്ടുന്ന സാധനമല്ലേ ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ അത് ആളുകളത് താല്പര്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നിവരം അത് ചവിട്ടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് എസ് വണ്ടിയിലാണോ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇന്ന് പ്രിയങ്ക എത്തുന്നു ഈ പ്രിയങ്ക എഫക്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാലക്കാടേക്ക് വരും തോന്നുന്നുണ്ടോ പാലക്കാട് ഏത് ഇഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതൊക്കെ മാറി ഇനിയിപ്പോ പ്രിയങ്ക ഇഫക്ടിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയായോ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പോലും ഒരു ഇഫക്ട് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇനി പ്രിയങ്കയുടെ ചെലവിൽ ജയിക്കണമെന്നാണോ ആയിക്കോട്ടെ ആരുടെ ചെലവിലാണെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ചെലവിൽ ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ജയിക്കില്ല ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ആ സത്യത്തിനൊപ്പം അവർ നിൽക്കും അത് എൽ ഡി എഫിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് പോലും അസത്യമല്ല എന്ന് ഇലക്ഷന് മുന്നേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് തീരുമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സത്യമില്ല ഈ ബി ജെ പിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവസാനിച്ച് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കൂടി ഇന്ന് എത്തുന്നുണ്ട് അത് പ്രശ്നങ്ങളെ തുടക്കാണ് പ്ലീസ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തീരില്ല അല്ലേ അതൊരിക്കലും തീരില്ല എന്തായാലും വലിയ തിരക്കിലാണ് രാവിലെ സരിന് ഓടി പോവുകയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രചരണ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി പോവുകയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും സമയം കളയരുത് ജനങ്ങളെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ താരപ്രചാരകരുടെ ഒക്കെ ദിവസമാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അന്നൊക്കെ ഈ ശ്രീധരന്റെ പേര് കേട്ടിരുന്നില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് സി കൃഷ്ണ ഇ ശ്രീധരനെ അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഈ ശ്രീധരന്റെ സാന്നിധ്യം ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ ഗുണമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഉള്ളത് കത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും അത് വലിയ ചർച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്തായാലും പാലക്കാട് ഈ അവസാന നിമിഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിയങ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒരുപക്ഷെ എത്താനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴും അതൊരു സസ്പെൻസായി നിൽക്കുന്നു മറ്റന്നാളാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ എത്തുക ശ്രീത ഈ കത്ത് വിവാദം വലിയ രീതിയിൽ കത്തി നിന്നു ഇന്നലെയൊക്കെ ഇന്നും അതിന് കുറവൊന്നും വരില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇന്നലെയൊക്കെ മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് വെച്ച് നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി വിശദീകരണം ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ആർക്ക് വോട്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അശ്വതി ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വിവാദങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പലപ്പോഴും ബാധിക്കുക സാധാരണ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഇത് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണുന്ന പോലെ അവർ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാകില്ല അവർക്ക് പല ധാരണകളും ഉണ്ടാകും പൊളിറ്റിക്കൽ ധാരണകളും ഉണ്ടാകും പല കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഉണ്ടാകും സർക്കാർ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എം എൽ എ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അവരുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ വിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോ കത്ത് വിവാദം ചർച്ചയാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് നിമിഷമാണ് ഇത് മാറുക പുതിയ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോവുക കാരണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അത്രയധികം ആയുധങ്ങൾ സംഭരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പാലക്കാട് നമ്മൾ കണ്ടത് എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ അങ്ങനെ പല പല വിഷയങ്ങൾ വന്നു അ
തീർച്ചയായും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തവണ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തുന്നു അവിടെ ഷാഫി അല്ല ഇത്തവണ സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പടയൊരുക്കങ്ങൾ വാർത്തകളായി വന്നിരുന്നു സി പി എമ്മിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി എത്തുന്നു അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് സി കൃഷ്ണകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് മണ്ഡലത്തിലും വോട്ട് കൂട്ടിയ ആളെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് അവർക്കുണ്ട് പൊതുരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ രണ്ടാമതുള്ള അതായത് സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരം രണ്ടാമതുള്ള ബി ജെ പി ഒന്നാമതാക്കുന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് മുന്നണികളിലും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് ഈ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശോഭാ സുരേന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത് ഏതാണ്ട് ഫലത്തിൽ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കും ഇനിയും നാലഞ്ച് ദിവസം മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ശോഭ പ്രചരണത്തിന് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുവരെ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറ്റൊരു നേതാക്കളും ഇവിടെ പ്രചരണം ത്തിനെത്തിയിട്ടില്ല സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ മാത്രമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന മറുപടിയാണ് ബി ജെ പി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മാത്രമല്ല പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ബി മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെ ബി ജെ പിയുടെ നമ്മൾ വിവിധ പക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ പക്ഷ എല്ലാ പക്ഷത്തെയും നേതാക്കൾ ഇന്ന് ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കും അങ്ങനൊരു രാഷ്ട്രീയ മറുപടി നൽകാൻ കൂടി ബി ഇന്നത്തെ ഈ കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചരണത്തിനും ഈ പല നേതാക്കളും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ശരി ജി ശ്രീജിത്താണ് പാലക്കാട് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും കാണാൻ കഴിയുന്നതിലുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വേഗത കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോടുപോലും സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം വളരെയധികം ചുരുക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് വോട്ടർമാരിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം എല്ലായിടത്തും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി ചേലക്കരയിലേക്ക് പോകാം ചേലക്കരയിൽ എൻ ഡി എയുടെ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് നടക്കും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക മുള്ളൂർക്കര ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപിന്റെ ഇന്നത്തെ പര്യടനം പ്രചാരണത്തിന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് എം ജെ മിഥുൻ ആണ് ചേലക്കരയിൽ നിന്നും ചേരുന്നത് മിഥുൻ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് എവിടെയാണുള്ളത് മിഥുനെ എപ്പ കണ്ടാലും നല്ല മനോഹരമായ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും മിഥുന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇന്നും പാടം ഞങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ കാണാം അപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ അശ്വതി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ വാഴാലിക്കാവിലാണുള്ളത് ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഈ ഒരു പ്രചാരണം സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത് ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് ചേലക്കരയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അവിടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വലിയ റോഡ് ഷോ ഒക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും ഈ ഒരു സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ചേലക്കരയിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടിയായി തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി തന്നെ ആദ്യം എത്തുകയാണ് ഈ പ്രചാരണം ഇത്തിരി ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കളുണ്ട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന് പുറമെ എൻ ഡി എയുടെ കടകക്ഷി നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ പരിപാടികൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് മുള്ളൂർക്കര പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്ന് വി മുരളീധരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം പര്യടനം നടത്തുക വോട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ ഇറക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം ബി നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനുമുമ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ മുഴുവൻ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രൌഢഗംഭീരമായ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എൻ ഡി എ നേതൃത്വം എത്തുന്നത് അതേസമയം യു ഡി എഫിന്റെ ക്യാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പ്രിയങ്കയെ ഈ ചേലക്കരയുടെ മണ്ണിൽ എത്തിച്ചാൽ അത് തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂല വോട്ടായി മാറും അത് അനുകൂല ഘടകമായി മാറും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അശ്വതി അതാണ് മിഥുൻ ഇനി ആ ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയൂ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് അവിടെ നിന്നുള്ളത് മിഥുൻ പറഞ്ഞത് ഈ ക്യാമ്പുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ജനങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വോട്ട് പെട്ടിയിലായി കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ഈ ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയും അശ്വതി തീർച്ചയായും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വാഴാലിക്കാവിലാണ് വാഴാലിക്കാവ് സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് നിളയാണ് നിളയുടെ തീരത്ത് പച്ച പുതപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇത്രയും അതിമനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നടേ ഈ പുരയിടം നമുക്ക് കാണാം പടിപ്പുരയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുകയും ചെയ്യാം അത്തരത്തിലൊരു വലിയ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനാണ് നിരവധി സിനിമ ചിത്രീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് അജഗജാന്ത്രം അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറെ അധികം ആളുകൾ ഇവിടെ ഈ സേവ് ദ ഡേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഇവിടെ രാവിലെ അതിരാവിലെ വരുന്നു കാരണം ഈ കോട പൊതിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പുൽ തകിടിയിൽ ഇങ്ങനെ തഴുകി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ രംഗങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ ഭംഗിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ജോലിക്കാരുണ്ട് ഈ ഈ പാടം നോക്കുന്ന ചേച്ചിമാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഈ പുല്ലിന് മുകളിൽ ഈ പുഴുക്കളൊക്കെ വന്നിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ മഞ്ഞുരുകി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൂടുതൽ പ്രാണികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടി തടഞ്ഞു മാറ്റുന്ന ഒരു ജോലിയിലെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് അവർ കടക്കുകയാണ് നമുക്കൊപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷന് പുറമേ തന്നെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് അടക്കമുള്ള കല്യാണം ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വധുവരന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് ഈ വാഴാലിക്കാവ് നമുക്കൊപ്പം രണ്ടുപേര് തീർന്നുണ്ട് എന്താണ് പേര് പ്രണവ് പ്രണവ് എവിടെ സ്ഥലം ദേശമംഗലം ദേശമംഗലമാണ് എവിടെ പേരെന്താണ് മായ എന്നാണ് നിങ്ങളെ കല്യാണം നവംബർ മൂന്നാം തീയതി നവംബർ മൂന്നാം തീയതിയാണ് അതായത് വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് കല്യാണമാണ് അത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഗൾഫിലാണ് ഇപ്പൊ അന്നേരം പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും ടൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ടൈറ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇതിനു മുമ്പ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഗൾഫിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വോട്ടിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ വോട്ടിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയും ചെയ്തു പറ്റും ഒരുമിച്ച് പോയും ചെയ്യാല്ലേ ഒരുമിച്ച് പോയി ചെയ്യും ഒരാൾക്ക് ചെയ്യും എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയാന്ന് അറിയോ എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇത്തവണ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ ആരാ ദേശമംഗലത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ആർ പ്രദീപ് ജയിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇത്തവണ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രേമ വിവാഹമാണോ പ്രേമ വിവാഹമാണ് ആണ് എത്ര വർഷമായി പ്രേമിച്ച് തുടങ്ങിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷമായി പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ പ്രേമമാണ് കേട്ടോ അശ്വതി പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ പ്രേമിച്ചിറക്കാണ് ഇപ്പോഴാണോ ഒരു പച്ചക്കൊടി കിട്ടിയത് വീട്ടുകാരുന്ന് ഓ പച്ചക്കൊടി കിട്ടിയത് ഏകദേശം കുറച്ചായി ഇപ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ ടൈമായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലം അടിപൊളിയായിരുന്നു കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കൂട്ടിനൊപ്പം ആളെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഒരു പത്ത് ദിവസം എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഉണ്ട് ഇനി ഇനി ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ ആ എന്തായാലും അശ്വതി അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇന്ന ആളുകൾ അതായത് യു ആർ പ്രദീപിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് നിന്നെത്തിയ വ്യക്തികൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടത് നമുക്ക് കുറച്ചു പേരോട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവരോട് കൂടി ചോദിക്കാം എന്തായാലും അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാ നല്ല ഉഷാറായിട്ടാ പോകുന്നത് നിങ്ങള് ഓ സേവ് ദ ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ് സ്ഥിരം ലൊക്കേഷൻ ആണ് സ്ഥിരം ലൊക്കേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്ഥലം നല്ല അടിപൊളി അല്ലേ അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഫോട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളി എടുക്കാം നല്ല ലൊക്കേഷൻ ആണ് നല്ല ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമ്മള് പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് മുഖ
കൃപ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണമൊക്കെ അറേഞ്ചഡ് ആണോ അതോ നിങ്ങൾ ലവ് അറേഞ്ചഡ് ലവ് അറേഞ്ചഡ് മാരേജ് ആണ് ഓക്കെ 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 എത്ര വർഷത്തെ പ്രണയം എട്ട് വർഷം എട്ട് വർഷത്തെ പ്രണയം ഓ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആ പോകുന്ന ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ട് വർഷം എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റി പോകുന്നുണ്ട് പത്ത് പോകുന്നുണ്ട് പത്ത പത്ത് ഓ അതാണ് അശ്വതി ആണ്ട ചെറുക്കം പറയുന്ന എട്ട് വർഷം ഒന്ന് പെണ്ണ് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷമാണ് പത്ത് വർഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഏഹ് കുറച്ചു പേരോട് ഒരു കുറച്ചു പേരോട് ഒന്ന് കാര്യം ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഒരു പ്രചരണം എങ്ങനെയാ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആര് വിജയിക്കുന്നതായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഇവരൊക്കെ എല്ലാം പറയുന്ന യുവർപ്പതി വിജയിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം വേണമെന്നോ ആ അങ്ങനെയാ തീർച്ചയായും എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായും അശ്വതി നമ്മൾ ഈ കുറെ അധികം കാണിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്രയോളം വിഷലി ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം അങ്ങോട്ടേക്ക് വരട്ടെ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നവര് രാവിലെ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് ആ ലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കൂടുതൽ ശല്യപ്പെടുത്തി സമയം കളയണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാരും ഓടി ഷൂട്ടിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നു എന്തായാലും കൂടുതൽ അവിടെ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടേറുകയാണ് എങ്കിലും ആ രാവിലെ മനോഹരമാണ് അവിടുത്തെ ചേലക്കരയില് അപ്പോ എം ജി മിച്ചനാണ് അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ എത്തുമെന്നാണ് ജബി മേത്ര എം പി പറയുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും വേർതിരിവുകൾ കൂടാതെ പ്രിയങ്കയെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജബി മേത്ര ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി വയനാട്ടിലെ യു ഡി എഫിന്റെ വനിതകളെല്ലാം കൈമൈ മറന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നത് എം പി ജെബി മേത്താറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും കാണുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വനിതകൾ പ്രചാരണ രംഗത്തേക്ക് സജീവമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായിട്ട് യു ഡി എഫ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഇല്ല ഇതൊരു ഉത്സവമായിട്ടാണ് വനിതകൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് അതായത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിജി ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടായിരി ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതും വയനാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലും സന്തോഷത്തിലും ഉത്സാഹത്തിലും ഒക്കെയാണ് വനിതകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ആവേശത്തോടു കൂടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പ്രചരണങ്ങൾ ഭവന സന്ദർശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വനിതാ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെയും വനിതാ ലീഗിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെ വനിതാ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് പൊതുവെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് അവരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആവേശത്തിലാണ് കാരണം ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു ശബ്ദമായി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിജി കൂടി ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ലഡ്കി ഹു ലഡ് സക്തി ഹു പെണ്ണാണ് പോരാടും എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിജി ഉയർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും പകരുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിൽ മൂന്ന് സീറ്റിൽ രണ്ട് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത് വനിതകളാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് സാധാരണ വനിതകളെ അവഗണിച്ചു എന്നെല്ലാം പറയുന്നവർ ഈ വനിതകൾ മത്സരിക്കുന്നു യു ഡി എഫ് രണ്ട് വനിതകൾക്ക് ആണ് അവസരം മൂന്ന് സീറ്റിൽ രണ്ട് വനിതകൾ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അംഗീകാരമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു മലബാർ ഭാഗത്തെ വനിതകൾ പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമ്പോഴും പലരും എതിർക്കുന്ന ഒരു ശൈലി പരമ്പരാഗതമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പിന്തുണ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പുന്നു അല്ല ആ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇതിൽ ആര് വനിത അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഈ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ദൗത്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വയനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് അതാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അത്രത്തോളം ജനകീയാണ് എന്നാണ് ജബി മേത്ര പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രചരണങ്ങളൊന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വില പോകില്ല എന്നാണ് ഏർനാട് എം എൽ എ പി കെ ബഷീർ പറയുന്നത് പൊന്നാനി പ്രചരണത്തിന് വന്നപ്പോൾ വി എസിനെ കണ്ട് എണീക്കാത്ത പിണറായി വിജയൻ മദനിയെ സ്വീകരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് ആരും മറന്നിട്ടില്ല പ്രിയങ്കയ്ക്ക് വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ലീഡ് ഏർനാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാകുമെന്നും
പത്തൊമ്പത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാളും ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് എറണാകുളം നിയോജകമാണ് റിക്കാർഡ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവും വോട്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആളുകളൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തിലാണ് സ്ത്രീകളായാലും ചെറുപ്പക്കാരായാലും കാരണന്മാരായാലും എല്ലാവരും വളരെ ആവേശത്തിലാണ് അപ്പോൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ചെന്നാൽ വോട്ട് കൈപ്പത്തിക്കായിരിക്കും പ്രിയങ്കാഗാന്ധിക്കായിരിക്കും അത് യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മൾ കാണുന്നൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വനിതകളുടെ ഒരു വലിയ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് പ്രസിഡന്റ് രംഗത്തെ മുഴുവൻ കാണുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും അത് വോട്ടായിട്ട് പ്രിയങ്കാന്ധിക്ക് വോട്ടായിട്ട് മാറും അതിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു ഓളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റിനെ പറ്റി ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിന് മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മതേതര ശക്തികൾക്ക് ഒരു കരുത്ത് നൽകാൻ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി ഇന്ത്യ പാർലമെന്റിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുഖ്യ പ്രചരണം അതാണ് വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചേലക്കര പഴയന്നൂർ പറക്കുളം നാലാം വാർഡിലെ ഇരുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ കരിങ്കൽ ക്വാറിയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ജീവിതം ദുസ്സഹമായതോടെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഈ തീരുമാനം വയനാട് ദുരന്തത്തിന് സമാനമായ ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു നാട്ടുകാർ അതേസമയം ക്വാറിയുടെ പ്രവർത്തനം സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചതാണ് ഉടമ ഷിൻഡോ പറയുന്നത് ചേലക്കടയിലെ പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിലെ കോറിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇതിനെതിരെ വ്യാപക പരാതിയുമായി പ്രദേശവാസികൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു കോറി നിയമപ്രകാരമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നില്ല തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപവും സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വലിയ ചർച്ചയാ വിഷയമാകാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു കോറിയിലെ വിഷയം അതേസമയം നിയമപ്രകാരം മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ കനന പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നതെന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഉടമയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ പറയുന്നത് കൃത്യമായി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോറിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം നിയമപ്രകാരം അൻപത് മീറ്റർ മാത്രം ദൂരപരിധി മതി ഒരു കോറി പ്രവർത്തനത്തിന് അതാണ് സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡം അവർ പറയുന്നു നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ അത് കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റെല്ലാവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളും അവർ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മൈനിങ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല ഈ പഴയ പഞ്ചായത്തിന് നാലാം വാർഡ് ഈ പർക്കുളം ഭാഗത്ത് പത്തിരുന്നൂറോളം വീട്ടുകാരുടെ നടുക്കിലാണ് ഈ കോറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ കോറി അമ്പത് മീറ്റർ ആണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് തർക്കവിഷയമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ലേബർ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അത് അത് അവർ അമ്പത് മീറ്ററാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല സർക്കാർ അമ്പത് മീറ്ററാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ടവർ ലൈൻ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടവർ ലൈൻ ഇപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് കോറിയിൽ കൂടി പോകുന്നത് അത് ലെവൻ കെ ബിയുടെ ടവർ ലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് ഇവിടെ മൈൽ സങ്കേതമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തുകൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അടക്കം പാലിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും ഇതൊക്കെ സർക്കാർ അതായത് നിയമപരമായി അതായത് സ്വാഭാവികമായും ഇത് സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാം അപ്പോൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു വീഴ്ച പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്തതിന് അനധികൃതമായി അവർ നൽകിയതാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല സർക്കാരിന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവര് പാലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇവിടെ വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടല്ല ഈ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സൗണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാരണം പേടിയാ വീടൊക്കെ കുലുങ്ങുക എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഒക്കെ ഭയങ്കര പൊട്ടലായിരുന്നു ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാനും ഇല്ല പറയാ
അപ്പൊ അത്തരം വേഗത്തിന് ഒരു നടപടി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് പ്രതിഷേധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഞങ്ങള് വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളൊന്നും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണല്ലോ ഈ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് അത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എങ്കിൽ പോലും തന്നെ ശരി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ഒരാളും ഒരു അധികാരികളും ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ വോട്ടിന് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അതാണ് എന്തായാലും വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അവിടെയുള്ളവർ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് അത് വോട്ട് തേടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ജനപ്രതിനിധികൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തേണ്ടതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്നാണ് നടക്കുക മറ്റന്നാളാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പതിനാറ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് ഇതിൽ പ്രമുഖ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉടൻ പത്രികകൾ പിൻവലിക്കും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ രണ്ട് അപരന്മാരും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേലക്കരയിൽ ഒൻപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരരംഗത്ത് ഉള്ളത് കൊല്ലം വെളിച്ചിക്കാലയിൽ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു കണ്ണനൂർ കണ്ണനല്ലൂർ മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശി നവാസാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാത്രി പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ആസ്പദമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ കൊല്ലം വെളിച്ചിക്കാലയിലാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള നവാസ് എന്ന യുവാവിനെയാണ് ഒരു സംഘം അക്രമികൾ ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതും കുത്തുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ വലിയൊരു കൊലപാതകമായി തന്നെ ഇത് മാറി ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും നവാസിനെ ആശുപത്രി ലഭിച്ചുവെങ്കിലും നവാസിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖകരമായ വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നവാസിന്റെ അനുജനെയും സുഹൃത്തിനെയും ഒരു സംഘം വഴിയിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു നവാസ് അവിടെ എത്തിയത് അങ്ങനെ ഈ അക്രമികളുമായിട്ട് പ്രശ്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആ വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അതൊരു കൈയങ്കളിയിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ടാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഘത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നവാസിനെ കുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കുത്തേറ്റ നവാസ് സമീപത്തുള്ള ഒരു കടയിലേക്ക് ഓടിക്കേറുന്ന ഇതായിട്ടും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് ഈ ഒരു സി സി ടി വി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണനല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അശ്വതി ഈ ഒരു ക്രൂര കൃത്യം നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ഗ്രാമഭംഗിയുടെ തികവാർന്ന ഫ്രെയിമുകളാണ് പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കിനിടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലങ്കോട്ടേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര അതാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാലക്കാട് വന്നു ദിവസവും രാവിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നടത്തം ഓട്ടം ചാട്ടം ജിമ്മില് പോട്ട് ഓരോന്ന് ചീത്ത വിളി പട്ടി എന്ന് പറയുന്നു പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു കണ്ട് മനസ്സ് മടത്തിനൊക്കെ മടത്തില്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൈബാന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാലക്കാട് പോകാം ഞാൻ കുറെ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറെ റീൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കൊല്ലം കോട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോകണം എന്നാലും പോവാം പോയേക്കാം പോയി നമുക്ക് ആ കൊല്ലം കോടിന്റെ മനോഹാരിത പ്രകൃതി രമണിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പ്രകൃതി രമണിയെ മനസ്സിൽ കേട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഇളകി പോകും കൊണ്ടുവരാം പ്രകൃതി രമണിയെ കണ്ട് കൊണ്ടുവരാം പോയേക്കാം
മാത്ര നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഇത് ശ്രീധരണ ഇവിടെ ഒരുപാട് പിള്ളേരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വന്നതായിരിക്കും അവർ പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ വർക്ക് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം കാണാൻ വന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചു നോക്കാലോ ചോദിക്കാം ചാലക്കുടി അടിപൊളി പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ പ്രകൃതി രമണിയുണ്ട് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറമ്പുകുളത്തേക്ക് വന്നതാണ് ട്രിപ്പായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ പോരുന്ന വഴി ഞങ്ങൾ ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലം ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കണല്ലോ പാലക്കാട് വഴി വന്നാ പാലക്കാട് വഴി വന്നാ പാലക്കാട് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നൊക്കെ വല്ല പറയാം ടി വിയിൽ ഫുൾ ടൈം അതാണല്ലോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സ്ട്രോങ് ആയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ും ുംപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷാണ് ജയിക്കാൻ ചാൻസ് കാരണം പാലക്കാടിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവൻ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഇവൻ ഷാഹിനല്ലേ സോറി ആൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ശരിക്ക് കൊല്ലം കോടിന്റെ ഈ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എന്ത് പറയും അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഒക്കെ ആണ് അത്ര മനോഹരം നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞും എന്തി ഒന്നും ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനോഹാരതയില്ല ബ്യൂട്ടി അല്ല ഈ കൊല്ലം സമാധാനം കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം ഈ നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുകളില്ല നല്ല കാറ്റ് നല്ല പ്രകൃതി പിന്നെ ഇവിടെ ഈ അതിമനോഹരം എന്നത് പറയാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല അതായത് മനുഷ്യന് വെറുതെ അല്ല കൊല്ലം കോട് വരുന്നത് ഒരു സംശയമില്ല കൊല്ലം കോട് മാത്രമല്ല പാലക്കാടും കൊല്ലം കോട് 
അതിമനോഹരമാണ് എന്തായാലും കൊല്ലം കോടിന് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടീം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അരുണും ശ്രീജിത്തും ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാൻമാരും ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ രാവിലെയിൽ പോകുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്കാണ് അതിനു മുൻപ് ഒരു ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസുമായി അനുശ്രീ ചേരും നമസ്കാരം ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് സർക്കാരിന് കൈമാറും ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ എ ഗേദിയുടെ റിപ്പോർട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അപേക്ഷകളിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സമയബന്ധിതമായ സംവിധാനം വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കും കബോഡിയിൽ തടങ്കലിലായിരുന്ന ഏഴ് യുവാക്കളെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് തായ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കബോഡിയയിലേക്ക് ജോലിക്കായി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു സൈബർ തട്ടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കമ്പനിയിലായിരുന്നു ജോലി ജോലി ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ തടങ്കലിലാക്കി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇടപെട്ടാണ് നാട്ടിലെത്തിച്ചത് പാലക്കാട് തേങ്കുറിശി ദുരഭിമാന കൊലയിൽ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പറയുക കൊല്ലപ്പെട്ട അനീഷിന്റെ ഭാര്യ ഹരിതയുടെ അമ്മാവൻ സുരേഷ് പിതാവ് പ്രഭുകുമാർ എന്നിവരാണ് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ വധശിക്ഷ വേണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കൊല്ലം വെളിച്ചിക്കാലയിൽ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു കണ്ണനെല്ലൂർ മുട്ടക്കാവ് സ്വദേശി വയസ് നവാസാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഘം ചേർന്നുള്ള ആക്രമണത്തിനിടെയായിരുന്നു കൊലപാതകം നവാസിന്റെ സഹോദരനെയും സുഹൃത്തിനെയും ഒരു സംഘം വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിച്ചിരുന്നു ഇത് ചോദിക്കാനെത്തിയ നവാസും ആക്രമി സംഘവും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി ഇതിനിടെയായിരുന്നു കൊലപാതകം കൊല്ലത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളായ പെൺകുട്ടികളെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്നും ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു പ്രതിയും ഓട്ടോറിക്ഷയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊല്ലം കപ്പലണ്ടിമുക്ക് സ്വദേശി ഷിജുവാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത് നെയ്യാറ്റിൻകര അമരവിളയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് യുവതി മരിച്ചു അരുമാനൂർ സ്വദേശി സിസിലിയാണ് മരിച്ചത് അപകടത്തിൽ ഇവരുടെ ഭർത്താവിന് ഗുരുതര പരിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നാഗർകോവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ബസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളിൽ സർക്കാർ ഇന്ന് വിശദീകരണം നൽകിയേക്കും റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൊഴികളിൽ കേസെടുക്കാവുന്നവ ഉണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇതിനെ എതിർത്തുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളാണ് പ്രത്യേക ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്ന് നടക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം മറ്റന്നാൾ പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ മീനങ്ങാടിയിൽ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് സംസാരിക്കും തുടർന്ന് പനമരത്തും വൈത്തിരിയിലും നടക്കുന്ന യോഗങ്ങളിലും പ്രിയങ്ക പങ്കെടുക്കും ചേലക്കരയിൽ എൻ ഡി എയുടെ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുള്ളൂർക്കര ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപിന്റെ പര്യടനം പ്രചാരണത്തിന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ യു ഡി എഫ് പാലക്കാട്ടെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് നടക്കും കെ ആർ കെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലാണ് കൺവെൻഷൻ മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രചരണങ്ങൾ ഒന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിലപ്പോകില്ല എന്ന് ഏറനാട് എം എൽ എ പി കെ ബഷീർ പൊന്നാനി പ്രചരണത്തിന് വന്നപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ മദനിയെ സ്വീകരിച്ചത് ആരും മറന്നിട്ടില്ല പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം ലീഡ് ഏറനാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാകുമെന്നും പി കെ ബഷീർ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പാർലമെന്റിലെത്തുമെന്ന് ജെ ബി മേത്തർ എം പി എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും പ്രിയങ്കയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും
ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിൽ കാട്ടാൻ ഇറങ്ങി രണ്ടാനകളാണ് മേഖലയിൽ നില ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയ ആനകൾ തമ്മിൽ കൊമ്പ് കോർത്തു മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി സ്പെയിൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രോഡോ സാഞ്ചസ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വടോദരയിൽ നിർവഹിക്കും ഇന്ത്യ സ്പെയിൻ ബന്ധത്തിൽ പുതിയ തുടക്കമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമബംഗാളിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമെന്ന് അമിത്ഷാ കൊൽക്കത്തയിൽ പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡ്രൈവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആർജിക്കർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബലാത്സംഗ കൊലപാതകത്തിൽ മമതാ ബാനർജി സർക്കാരിന് വിമർശനം സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അനധികൃത നുഴഞ്ഞുകയറ്റം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നു വരികയാണെന്നും അമിത്ഷാ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി എൻ സി പി അജിത് പവാർ വിഭാഗം നവാബ് മാലിക്കിന്റെ മകൾ സനാ മാലിക് അനുശക്തിയിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടും ബാബാ സിദ്ദിഖിയുടെ മകൻ സീഷാൻ സിദ്ദിഖ് ബാന്ദ്ര ഈസ്റ്റിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയ് സിംഗ് പണ്ഡിറ്റ് സെവ്രായിൽ നിന്നും മത്സരിക്കും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുംബൈ ബാന്ദ്ര ടെർമിനൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ തിരക്കിൽപ്പെട്ട് ഒൻപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗം നേതാവ് ആദിത്യ താക്കറെ കഴിവുകെട്ട മന്ത്രിമാർ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്ന് ആദിത്യ റെയിൽ മന്ത്രി ഒരിക്കലെങ്കിലും റെയിൽവേ മന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ആദിത്യ പ്രശസ്ത ടെലിവിഷൻ ഷോ കോൺബനേക കരോൽപതിയുടെ പേരിൽ പണം തട്ടിയ കേസിൽ സി ബി ഐ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അഞ്ചേ ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപ സമ്മാന തുക നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് തട്ടിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് കെ ബി സി മുംബൈ എന്നും കെ ബി സി കൊൽക്കത്ത എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് അക്കൌണ്ടുകൾ വഴിയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ഇരകളെ സമീപിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും സംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് താൽക്കാലിക വിലക്ക് ദീപാവലി സീസണിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി നവംബർ എട്ട് വരെ വിലക്ക് തുടരുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർക്കാർ ഹോമിയോപ്പതി കോളേജ് ജമ്മുകശ്മീരിലെ കത്വാ ജില്ലയിൽ നിലവിൽ വന്നു എൺപത് കോടി ചെലവിലാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് കോളേജിലെ ആദ്യ അധ്യയന വർഷത്തിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു രാജ്യത്ത് പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള നഗരമായി ബംഗളൂരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ബംഗളൂരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത് കേന്ദ്ര നഗരകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോഹർലാൽ ഖട്ടാർ ബി എം ടി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ ആറിന് അവാർഡ് കൈമാറി ഗാസ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തിനിടെ രണ്ടു ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശിച്ച് ഈജിപ്ത് നാല് ഇസ്രയേൽ ബന്ദികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈജിപ്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ചർച്ചകൾ തുടരണമെന്നും ഈജിപ്ത് അമേരിക്കയിലെ അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തെ വിമർശനമുന്നയിക്കുന്ന ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്കും പണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായ കുടിയേറ്റം നടത്തിയെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുവിട്ട വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബൈഡന്റെ പരാമർശം ടെലിപ്രോംറ്ററിൽ ആരോ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പാവ മാത്രമാണ് ബൈഡൻ എന്ന് മസ്ക് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ കോംപാക്ട് സെഡാനായ ഡിസയർ നവംബർ പതിനൊന്നിന് പുറത്തിറങ്ങും ഡിസൈനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ ഡിസയർ മാരുതി സുസുക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പെട്രോളിനൊപ്പം സി എൻ ജി ഓപ്ഷനുകളുമുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് പെട്രോൾ വകഭേദങ്ങൾക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ സി എൻ ജിയിൽ അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവൽ മാത്രം ന്യൂസിലൻഡ് വനിതകൾക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് റൺസിന് പുറത്തായി എഴുപത്തി ആറ് റൺസിനാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ജയിച്ചത് ആദ്യ ഏകദിനം ഇന്ത്യ ജയിച്ചതിനാൽ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ മത്സരം നിർണായകമായി എഴുപത്തി ഒൻപത് റൺസ് എടുത്ത സോഫി ഡെവിനാണ് കളിയിലെ താരം ബംഗാളിനെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിന് ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച രണ്ടാം ദിവസം കളി നിർത്ത
എമർജിംഗ് ഏഷ്യ കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ടീമിന് കിരീടം ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ തകർത്തത് ഏഴ് വിക്കറ്റിന് ശ്രീലങ്ക ഉയർത്തിയ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം അഫ്ഗാൻ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ലിവർപൂൾ ആഴ്സണൽ മത്സരം സമനിലയിൽ ഇരു ടീമുകളും രണ്ട് ഗോൾ വീതം നേടി ലീഗിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ലിവർപൂൾ രണ്ടാമത് പതിനെട്ട് പോയിന്റുള്ള ആഴ്സണൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിയാറാമത് സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഭാഗം ഭാഗ്യചിഹ്നം ആലേഖനം ചെയ്ത വാഹനം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രചരണം തുടങ്ങി ടി ജെ വിനോദ് എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത വാഹനത്തെ തോപ്പുംപടി ഫോർട്ട് കൊച്ചി തേവര എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വീകരിച്ചു നവംബർ മൂന്ന് വരെ ജില്ലയിൽ വാഹനം പ്രചരണം നടത്തും കേരള ഹാൻഡ്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ബിഫി വർഗീസ് പുല്ലുകാട്ടാണ് ചെയർമാൻ പ്രസിഡന്റായി എം കെ നാസറിനെയും സെക്രട്ടറിയായി സുധീർ റസിസിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു രാജീവ് കെ എം ആണ് ട്രഷറർ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീലങ്കൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും കേരള ഹാൻഡ്ബോൾ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറുമായ മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ നിർവഹിച്ചു മലയാള സിനിമയിലെ കാരവൻ ഉടമകൾ ചേർന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാള മൂവി കാരവൻ ഓണേഴ്സ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ആദ്യ യോഗം പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം രഞ്ജി പണിക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സജി തോമസിനെ പ്രസിഡന്റായി വിനോദ് കാലടിയെ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ അടിമാലി ആനവിരട്ടിക്ക് സമീപം വാഹനാപകടം കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു യാത്രക്കാർ നേരിയ പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനമാണ് അടിമാലി ആനവിരട്ടിക്ക് സമീപം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മൂന്നാർ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവർ ഇടുക്കി തോട്ടിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും നാൽപ്പത് മെഗാവാട്ട് ഉൽപാദന ശേഷിയും റൺ ഓഫ് ദി റിവർ സംവിധാനവുമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പത്ത് ചെയ്യൻ പട്ടയ വിഷയത്തിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ഇടുക്കിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം പട്ടയം നൽകില്ല എന്ന കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് കർഷകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലാർകുട്ടിയിൽ മന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ച പ്രതിഷേധവും പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്ന് ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ന് അവരുടെയൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ് കുറച്ച് പേരുടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഷമീറിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ബത്തേരി സ്വദേശിയാണ് ഷമീർ ഭാര്യ സൻഷിതയാണ് ഈ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നത് ഇന്നലെയായിരുന്നു ഷമീറിന്റെ പിറന്നാൾ അപ്പൊ എന്തായാലും റിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ഷമീർ പട്ടാമ്പി അരങ്ങോട്ടുകരയിലെ ശരത് പ്രിയ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ധ്രുവ് മാധവിന്റെ ഒന്നാം പിറന്നാളാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ധ്രുവ് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ധ്രുവ്മോൻ ഉണ്ടാകട്ടെ ഒന്നാം പിറന്നാളാണ് വെരി ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ അങ്കമാലി സ്വദേശി രാഷിതയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷിതയ്ക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നത് ഭർത്താവ് രാജേഷാണ് അപ്പൊ രാജേഷിനൊപ്പം ഞങ്ങളും രാഷിതയ്ക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ രാഷിത തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് സ്വദേശി ദേവപ്രയാഗ് ജി എച്ചിന്റെ പിറന്നാളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമനായിട്ടുള്ള ഹരികൃഷ്ണന്റെയും ഗായത്രി എസ് നായരുടെയും മകനാണ് ദേവപ്രയാഗ് ദേവപ്രയാഗ് ഒരു നല്ല നീന്തൽ താരമൊക്കെയാണ് ദേവപ്രയാഗ് മോന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് വെരി ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ഇന്ന് ആറാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കുട്ടി ജനി എന്നാണ് നക്ഷത്രയെ വിളിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ചിറിയൻകീഴ് സ്വദേശിയായ അരവിന്ദിന്റെയും പ്രിൻസിയുടെയും മകളാണ് നക്ഷത്ര നക്ഷത്രയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ നക്ഷത്ര അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള വിശേഷ അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം ആ സന്തോഷ ദിനത്തിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്കും എത്താം അതിനായി ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ് ഒൻപത് മൂന്ന് നാല് ആറ് ഒൻപത് ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് നാല് എട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഡേ സ്പേസ് നെയിം ഒപ്പം നിങ്ങള
ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വരുന്നു നമ്മളിനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് തേങ്കുറിശി ദുരഭിമാന കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇന്ന് വിധിക്കും തേങ്കുറിശി സ്വദേശി അനീഷിനെയാണ് ഭാര്യയുടെ അച്ഛനും അമ്മാവനും ചേർന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിരുന്നു നാടിനെ നാണക്കേടിലാക്കിയ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതകമുണ്ടായത് അനീഷിന്റെ ഭാര്യ ഹരിതയുടെ അച്ഛൻ പ്രഭുകുമാർ അമ്മാവനായി സുരേഷ് എന്നിവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത് പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം എന്തായാലും മുറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷാവിധിയാണ് ഇന്ന് വരുന്നത് തേങ്കുറിശി ദുരഭിമാന കൊലയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും സിനിമാ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളിൽ സർക്കാരിന് വിശദീകരണം നൽകിയേക്കും റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൊഴികളിൽ കേസെടുക്കാവുന്നവയുണ്ടെന്നും ഇവ പ്രഥമ വിവരങ്ങളായി കണക്കാക്കി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘത്തിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു സിനിമാ മേഖലയിലെ ലഹരി ഉപയോഗം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹേമ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടും ഇതിനെ എതിർത്തുമുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇതിനെ എതിർത്തുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളാണ് പ്രത്യേക ബെഞ്ച് ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇടുക്കി പത്ത് ജെയിൻ മേഖലകളിലെ പട്ടയ നടപടികളിൽ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി പട്ടയം നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലില്ല എന്നാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അർഹരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പട്ടയം നൽകുമെന്ന സർക്കാർ വാദത്തിനിടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിന് മുൻപുള്ള കുടിയേറ്റ കർഷകർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ നിയമപ്രകാരവും തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നിലെ ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് പ്രത്യേക റൂൾ പ്രകാരവും റവന്യൂ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ ഡാമുകളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പത്ത് ചെയിൻ മേഖലകളിൽ പട്ടയം അനുവദിക്കണമെന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു പട്ടയം നൽകുന്നതിന് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് തടസ്സമില്ലെന്നായിരുന്നു മുൻമന്ത്രി എം എം മണിയുടെ നിലപാട് എന്നാൽ പട്ടയം നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലില്ലെന്നും സ്ഥലം വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമെന്നുമാണ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കിയത് അർഹതയുള്ള എല്ലാവർക്കും പട്ടയം നൽകണമെന്നും അത് സർക്കാർ നിലപാടാണെന്നുമായിരുന്നു എം എം മണി എം എൽ എയുടെ പ്രതികരണം പക്ഷേ ഇനി ഇനിയിപ്പോ അത്തരം പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഒരു സംശയ പക്ഷെ അത് നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റും അത് കൊടുക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല കാരണം ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവരെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒഴിപ്പിക്കുക എന്ന നിലപാട് കെ എസ് ഐ ബോർഡിനും ഗവൺമെന്റിനും ഇല്ല അവർ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൃഷിയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്തും ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താ തെറ്റ് ടപടികളുടെ ഭാഗമായി കല്ലാറുകുട്ടി ചെങ്കുളം ഡാമുകളുള്ള പത്ത് ചെയിൻ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക സർവേ നടത്തിയെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി മുളപ്പാലത്തിലൂടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ദുരിതയാത്ര നടത്തുകയാണ് കണ്ണൂർ മണാട്ടി നിവാസികൾ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടും പാലം നിർമ്മിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആരോപണം ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കുള്ള പുഴയിൽ വർഷാവർഷം നിർമ്മിക്കുന്ന മുളപ്പാലത്തിൽ ദുരിതയാത്ര നടത്തുകയാണ് കണ്ണൂർ ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തിലെ മണാട്ടി നിവാസികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വാഹനങ്ങളുമായി മറുകരയിലെത്തണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കണം പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ സമരങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അധികൃതർ അവഗണിക്കുന്നതായാണ് ആരോപണം ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നിട്ട് അത് നടക്കൂ പത്തര കോടിയോളം രൂപ മുതൽ മുടക്കേണ്ട പ്രൊജക്റ്റാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തല്ലി പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയാണ് പരിസരവാസികൾക്കും മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ആശങ്കയാണ് ഇത് ഉടൻ തന്നെ നടക്കുമോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ഉടൻ നടന്നു കാണാൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനുവേണ്ട നടപടികൾ എം എൽ എ ഇടപെട്ട് എം എൽ എ ഇടപെട്ടാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കേണ്ട വിഷയമേ ഉള്ളൂ സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലും ഒക്കെ ഇടപെട്ടാൽ എം എൽ എയുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നീണ്ടു പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് വർഷങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിനായി പത്തര കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് നബാർഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിനായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചുമതല
ഇടുക്കി മൂന്നാർ ടൌണിൽ പൊതുശുചിമുറി അടച്ചുപൂട്ടി മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും തുറക്കാൻ നടപടിയില്ല അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനെന്ന പേരിലാണ് ഈ ശുചിമുറി അടച്ചത് തുറക്കാത്തതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ ഇടുക്കി മൂന്നാർ ടൌണിൽ മഴവിൽ പാലത്തിന് സമീപത്തുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുശുചിമുറികളാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കെന്ന പേരിൽ അടച്ചിട്ടത് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ശുചിമുറി നവീകരിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടായില്ല ദിവസവും നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളും പ്രദേശവാസികളും എത്തുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ പ്രതിസന്ധി നഗരത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ശുചിമുറികൾ തുറക്കാത്തതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ സമീപത്തെ വ്യാപാരികളും ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരും യാത്രക്കാരും കടുത്ത ദുരിതമാണ് നേരിടുന്നത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എത്രയും വേഗം ശുചിമുറികൾ തുറന്നു നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ ശില്പനിർമ്മാണം ദിനചര്യാക്കിയ വയോധികനെ പരിചയപ്പെടാം ഇനി ഇടുക്കി കൊന്നത്തടി സ്വദേശി രാജപ്പനാണ് പാഴ്ത്തടിയിൽ മനോഹരമായ ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇടുക്കി കൊന്നത്തടി കൊമ്പൊടിഞ്ഞാൽ സ്വദേശി ചിറക്കൽ രാജപ്പന്റെ കരവിരുതിൽ തീർത്ത ശില്പങ്ങളാണ് ഇവയല്ല പാഴ്ത്തടിയിലും വേരുകളിലുമാണ് രാജപ്പന്റെ ശില്പ നിർമ്മാണം വീട് നിർമ്മാണവും വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്ന രാജപ്പന് ഇപ്പോൾ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ മൂലം അത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും വർഷങ്ങളായി തുടർന്നിരുന്ന തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനും രാജപ്പൻ തയ്യാറല്ല വീടിനുള്ളിലിരുന്ന് കഴിയുന്നത് പോലെ ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ വയോധികൻ ഫർണിച്ചറ് പണിക്ക് എല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഏഴ് വർഷമായിട്ട് അതിനോടൊരു ഇത് തോന്നുന്നില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു അസ്വത പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഇതിനോട് ഒരു കൂറ് കാണിക്കാനും ഉത്സാഹം കാണിച്ചതും ഇങ്ങനെ കുറേച്ച കുറേച്ച ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുരാധീനമായിട്ട് വിശ്വകർമ്മജരാണ് മരപ്പണിയാണ് ജോലി ഇന്നും പറ്റുന്ന രീതി ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടുവിന് വിഷമമായി പിന്നെ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും പിന്നെയും വന്നിരുന്നു പണി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓരോരോ ഐറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് വന്ന് മേടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഓർഡറുകളുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഓരോ ഐറ്റം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിളക്ക് പീഠങ്ങളും ഗ്രന്ഥപലകയും ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകളും മറ്റ് നിരവധി അലങ്കാര വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ചു വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ രാജപ്പന്റെ നിർമ്മിതികൾ വാങ്ങാറുണ്ട് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പണിയുന്ന സർക്കാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു മന ഉറപ്പിന് ഞാൻ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോ പണിയുന്നു അല്ലാതെ സർക്കാർ സംബന്ധമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല സംരാൻ ആയുസ് തരുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ തൊഴിലിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൂറ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നാനും അതിനോടൊരു ബഹുമാനവും ഇതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വരെ ഞാൻ ചെയ്യും യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ ദിവസങ്ങൾ എടുത്താണ് ഓരോ നിർമ്മിതിയും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് പാരമ്പര്യമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഉളിയും കൊട്ടുപടിയുമാണ് രാജപ്പന്റെ പണിയായുധങ്ങൾ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും കഴിയുന്നതുപോലെ ശില്പ നിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നാണ് രാജപ്പന്റെ ആഗ്രഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെയുടെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം